আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসে এর পরবর্তী একটি পার্ট গস এলিমিনেশন মেথড নিয়ে আলোচনা করব গস এলিমিনেশন মেথডটা এটার মাধ্যমে আমাদের কোন একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনকে সমাধান করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে তো গস এলিমিনেশন মেথডের প্রথমত আমাদের একটা সিস্টেম অফ ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে তো আমরা সেই ইকুয়েশনটাকে এখানে একটা তিন চলকের ইকুয়েশন দেওয়া আছে যেখানে x y z তিনজন আছে তিনটা আননোন ভ্যালু একে সমাধান করতে বলা হয়েছে প্রথম কাজ হবে এই সিস্টেমটাকে আমরা এই পদ্ধতিতে লিখব x b তো এইটার মানে কি এই x b হচ্ছে a হচ্ছে এই যে আমাদের ইকুয়েশনের বাম পক্ষে x y z এর সহগগুলোকে নিয়ে যদি নতুন একটা ম্যাট্রিক্স তৈরি করা হয় তাকে এ বলা হচ্ছে তাহলে এখানে এ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে আমি একটু দেখে নিচ্ছি এখানে x এর সহগ 5 y এর সহগ 3 এবং z এর সহগ -3 আমি লিখে নিলাম 5 3 -3 সিমিলারলি সেকেন্ড ইকুয়েশনে 3 2 -2 3 2 -2 এরকম করে লাস্ট ইকুয়েশনে 2 -1 2 2 -1 2 এইগুলো নিয়ে যে ম্যাট্রিক্সটা তৈরি হয়েছে তাকে a হিসেবে প্রকাশ করা যাবে এবং এখানে এই x y z চলকগুলোকে আমি বড় হাতের x দিয়ে প্রকাশ করেছি এখানের x এ যেটা কি x y z বলা হয়েছে এবং এবং লাস্টে যে ডান পাশের অংশটুকু ছিল যেটা কনস্ট্যান্ট তাদেরকে আমরা b হিসেবে ম্যাট্রিক্স হিসেবে নির্ণয় করে পাশে লিখে নিয়েছি এখানে ছিল -1 -1 8 এটাই আমাদের b চলে আসছে তো প্রথম আমাদের যে কোনো ইকুয়েশন দেওয়া থাকলে আমাদের কাজ হবে x b লিখে সেখানে a x এবং b এই তিনটাকে ডিফাইন করে নেওয়া এখন আসি আমরা এই যে এ ম্যাট্রিক্সটা এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমাদের এমন ভাবে লিখতে হবে যাতে এ এখানে ম্যাট্রিক্সের দাগ ইকুয়াল ইনটু বি এখানে দেখো আমরা এ এর মানটা লিখেছি এখানে দাগ দিয়ে এই পাশের অংশে বি এর মানটা লেখা হইছে এ এবং বি কে একসাথে ম্যাট্রিক্সের আকারে লেখা হলো এখন গস এলিমিনেশন মেথডটা হচ্ছে আমার এই পাশের অংশটুকুকে এই যে বাম পাশের অংশে প্রথম যে রোটা আছে কলামটা আছে এই কলামে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের প্রথমটাকে 1 পরেরটাকে 0 লাস্টেরটাকে 0 1 0 0 এই আকারে পরিবর্তন করে নিতে হবে এর পরের স্টেপে গিয়ে এখানে এই যে মাঝের অংশটুকু এটাকে 1 পরেরটাকে 0 করতে হবে এবং শেষ ধাপে গিয়ে শুধুমাত্র এই অংশটাকে 1 করতে হবে এটা হচ্ছে গস এলিমিনেশন মেথডের প্রক্রিয়া আবার বলছি এই প্রথম কলামে সবাইকে 1 0 0 এর পরেরটা এখানে 1 0 আর এখানে এখানে 0 তার মানে নিচের যে লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার পার্টটুকু আছে এটাকে 1 0 0 1 এবং 1 এটুকু প্রকাশ করার মাধ্যমে আমি পরে x y z এর মান পাব তো আমরা প্রথমে এই প্রথম অংশ 5 কে 1 করতে হলে আমার প্রথম এটা রো এই রো গুলোর প্রথমটার দিকে একটু খেয়াল করব এইটাকে 1 যদি করতে হয় তাহলে পুরো রোটাকে 5 দিয়ে ভাগ করে দিলেই 1 হয়ে যাবে বাকি যা আছে সব सेम রেখে দিয়েছি শুধু প্রথম যে রোটা ছিল তাকে আমি 5 দিয়ে ভাগ করে দিলে প্রথম অংশটাকে 1 আমার টার্গেট হচ্ছে এটাকে 1 করা 1 0 0 এইভাবে তৈরি করা তো প্রথমে আমি 1 তৈরি করে নিলাম সবাইকে 5 দিয়ে ভাগ করে আমি পাশে সাইড নোটে লিখে দিলাম যে r1 প্রাইম প্রথম লাইনটা হচ্ছে r1 r1 প্রাইম ইকুয়াল টু 1 বাই 5 ইনটু r1 মানে 1 বাই 5 দ্বারা সবটুকুকে গুণ করা হয়েছে আর বাকি যা আছে তাই सेम থাকবে পরবর্তী অংশে আমি এই जिरो करते चाहिए प्रथम रो के तीन दिए गुण कर दी एखे तीन पा सो सेकेंड रो थे प्रथम रो जो अंश टाइम जिरो चले आसमी देखो लिखे आठ टू प्राय मान से लाइन আমি r2 প্রাইমটা লিখেছি r2 3 r1 মানে এই r2 থেকে r1 কে যদি আমি 3 দিয়ে গুণ করে বিয়োগ করে দেই তাহলেই শুধুমাত্র আমরা এই প্রথম পার্টে 0 পাবো তো এখানে ক্যালকুলেশন কি করতে হবে তোমাদের সবার যে সহজ বোঝার জন্য এখানে একটু কাজ করবে যে প্রথমে r2 টা লিখে নিবে এখানে r2 r2 টা কত 3 2 2 1 আর এরপর বলছে r1 এর সাথে 3 দিয়ে গুণ হবে এই ক্ষেত্রটাকে 3 দিয়ে গুণ করো এখানে গুণ করলে কি হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে 3 এটা হচ্ছে 9 বাই 5 এটা হবে মাইনাস 9 বাই 5 এটাকে 3 দিয়ে গুণ করলে হবে মাইনাস 3 বাই 5 আমি কি করলাম প্রথমে r2 
তারপরে থ্রি আর ওয়ান লিখে এখন কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে সো মাইনাস দিয়ে দিচ্ছি সবার মাঝখানে চিহ্ন চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটা এটা তো চলে গেল তার মানে এটা জিরো তো এটা হয়ে যাবে নাইন টু মাইনাস নাইন বাই নাইন বাই ফাইভ বিয়োগ করবে এই অংশটুকুকে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এটা বিয়োগ করার পরে তোমরা মান পাচ্ছ এবার এর পরের অংশে আবার এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে গেছে এইটার কাজ করে বসাবো এর পরের অংশে এটাকে কাজ করে আমি এখানে মানগুলো বসাবো তো আমি ক্যালকুলেটারে যদি একটু দেখি এখানে ছিল টু মাইনাস নাইন বাই ফাইভ আমি একটু ক্যালকুলেটার করে নিচ্ছি টু মাইনাস ভগ্নাংশ দিয়ে নাইন নিচে পার্টে ফাইভ ইকুয়াল টু দিলে ওই যে ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ এরপর হবে মাইনাস টু প্লাস নাইন বাই ফাইভ তাহলে এখানে একটা মাইনাস টু দিই মাইনাস টু আর নাইন বাই ফাইভ এর আগে প্লাস হবে সো এটা দেওয়া হলে আসতেছে মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ আর এই লাস্টেরটা হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ তাহলে ভগ্নাংশ দিয়ে থ্রি নিচে ফাইভ মাইনাস ওয়ান দেওয়া হলে এটা পাওয়া যাচ্ছে মাইনাস টু বাই ফাইভ এই একটা পার্ট আমি দেখাচ্ছি করে তাহলে এই এই বরাবরটা দেখো আমি ক্যালকুলেশন আলাদা জায়গায় করে আমি কিন্তু এখানে বসিয়ে দিয়েছি এই কাজটা করা হয়েছে যে যে জিরো ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস টু বাই ফাইভ জিরো মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস টু বাই ফাইভ এটা করা হলো আর টু এর জন্য তাহলে আর থ্রি কি করবো আর থ্রিতে তো এখানে টু আছে আমরা এখানে এটাকে সব কাজগুলোই আরো ওয়ানের সাথে করতে হবে সেকেন্ড স্টেপে সকল কাজ আরো ওয়ানের সাথে সো আর থ্রি বেলা এখানে যেহেতু টু আছে তাহলে আমরা ওই লাইনটাকে টু দিয়ে গুণ করে তারপর বিয়োগ করে দিব তো এই যে একইভাবে লেখা আছে আর থ্রি মাইনাস টু আর ওয়ান এখান থেকে সবগুলোই আগের প্রসেসিং এই আমরা এটা বিয়োগ করে দিলে আমি এই লাইন পাওয়া গেল খেয়াল করো আমার প্রথম কাজ ছিল ওয়ান জিরো জিরো তৈরি করা আমি কিন্তু ওয়ান জিরো জিরো তৈরি করে ফেলেছি এর পরের স্টেপে গিয়ে আমি বলেছি প্রথমে এই এইটুকু এই যে ওয়ান জিরো জিরো করা এরপরের কাজ হচ্ছে ওয়ান করা এরপরের কাজ হবে ওয়ান জিরো করা এরকম তারপরে কাজ লাস্টে পার্টে ওয়ান করা তাহলে দেখো এই যে আমাদের ইলিমিনেশনের কাজ চলে আসে তো আমাদের প্রথম ধাপের কাজ শেষ এরপরে পার্টের ইম্পর্টেন্ট অংশ হচ্ছে আমার এই অংশটুকু ওয়ান করতে হবে তা এটাকে ওয়ান করা যায় কিভাবে আমি যদি পাঁচ দিয়ে পুরোটুকুকে গুণ করে দেই তাহলে কিন্তু আমার এটা ওয়ান চলে আসে সহজ অংশ আমরা সবচেয়ে সহজ যেভাবে করা যাবো ওইভাবে চেষ্টা করব তা আমি করছি এটাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করে দিলে কি হয় এক মাইনাস এক মাইনাস দুই এই যে দেখো আর টু প্রাইম ইকাল টু ফাইভ আর টু আমি পাঁচ দিয়ে গুণ করে দিলাম এখন দেখো আমার এটা ওয়ান জিরো জিরো আসছে এটা ওয়ান আসছে তাহলে আমার এটা কি জিরো করতে হবে নেক্সট পার্টে হচ্ছে এটা জিরো করা লাগবে কিভাবে করা যায় এর পরবর্তী এই ধাপে কিন্তু আমরা কাজ করেছি আর ওয়ানের সাথে দেখো আমি কাজ করেছি এই যে আর ওয়ানের সাথে এর পরের ধাপে এখন যে পার্টটা করব মানে এখন যে কাজটা করব এটা করব আর টু এর সাথে কি করব আমার এখানে ছিল এক তাহলে এই পার্টটাকে যদি আমি এইখানে যদি যেহেতু মাইনাস আছে সো এখানে এগারো বাই পাঁচ দিয়ে যদি গুণ করো তাহলে এই দুইটাকে পরে যোগ করে দিলে আমি এখানে জিরো পাওয়া যেতে পারে আমি কি করেছি এই আর টুকে এগারো বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করলাম দেখো এগারো বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করলে আর নিচে তো মাইনাস এগারো বাই পাঁচ আসে এই দুটাকে পরে যোগ করে দিলে এখানে জিরো পাওয়া যাবে আমি তাই করেছি আর থ্রি প্লাস ইলেভেন বাই ফাইভ আর টু এটাই করে ক্যালকুলেশন করে এটা জিরো এই এইটার ক্যালকুলেশনটা করে দেখবে এখানে মান এক আর এই পাশে ক্যালকুলেশন করলে এটার মান চার আসে মানে ওই একটু আগে যেভাবে দেখালাম তোমাদের কাজ হবে প্রথমে আর থ্রিটাকে লিখবে তারপরে এই আর টুর সাথে এগারো বাই পাঁচ গুণ করে বিয়োগ করে দিলেই যোগ করে দিলেই দেখবা জিরো জিরো ওয়ান আর ফোর আসবে এখন এটা গেল আমাদের এই যে আমার এতক্ষণ তৈরি করার দরকার ছিল হচ্ছে এই যে এই অংশটুকু যে লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার দেখো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই আকারে যদি করে করে এই যে পর্যন্ত করা হলেই এখানে গস ইলিমিনেশন মেথডের কাজ এই পর্যন্ত হবে এখন আসি এই যে গস ইলিমিনেশন মেথড এখানে তো মানে সমাধান করতে বলা হয়েছে এক্স ওয়াই জেড এর মান এটা কিভাবে পাওয়া যাবে এটা আমরা পাবো খেয়াল করো এই এই যে ইকুয়েশনটা এখানে সবার সাথে কিন্তু এক্স ওয়াই জেড গুণ অবস্থায় আছে তাহলে এইখানে সিস্টেমটাকে ইকুয়েশন আকারে লিখবো এভাবে এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু ওয়াই মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু জেড ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ আমি লাস্ট পার্ট থেকে এভাবে পাবো এরপরে তাহলে এই লাইনে কি হবে এখানে কিন্তু এক্স তাহলে জিরো দিয়ে গুণ হবে জিরো এখানে এক্স আর লেখার দরকার নাই এখানে ছিল জিরো ইন্টু এক্স এটা আমি লিখিনি 
তাহলে এটা হবে ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইন্টু জেড ইকুয়াল টু মাইনাস টু এবং লাস্ট পার্ট এরকম ছিল জিরো ইন্টু এক্স প্লাস জিরো ইন্টু ওয়াই প্লাস এই যে জেড ইকুয়াল টু ফোর তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে জেড ইকুয়াল টু ফোর এটা একটা অ্যান্সার পেয়ে গেছি এই জেডের মানটা যদি এখানে বসাও তাহলে কি তোমরা একটা ওয়াইয়ের মান পাবে না অবশ্যই ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেছি এরপরে ওয়াই এবং এই জেড এবং ওয়াইয়ের মান যদি তোমরা এই ইকুয়েশনটা বসায় দাও তাহলে এক্স এর মান পাওয়া যাবে এক্স এর মান চলে আসছে তাহলে আমরা এই অংশ থেকে কি পেলাম ক্যালকুলেশন করলে এক্স এর মান এক পেয়েছি ওয়াইয়ের মান দুই পেয়েছি এবং জেড এর মান চার এখানে এইটুকু পর্যন্ত করলে এটা গস ইলিমিনেশন মেথডের কাজ হয়ে যাবে সমাধান তৈরি করে ফেলতে পারবে এখন তোমাদের কাজ হবে যদি অঙ্কটা এভাবে এতটুকু করার পরে তোমরা এই প্রথম যে ইকুয়েশনটা দেওয়া থাকে এই ইকুয়েশনে আমরা এক্স ওয়াই জেড এর মান বসিয়ে দেখবো আনসারটা মেলে কিনা তো এক্স এর জায়গায় তোমরা বসাবে এক তাহলে পাঁচ হয় ওয়াই এর জায়গায় বসাবে দুই তারপরে দুই বসালে ছয় ছয় আর এখানে তিন জেড এর জায়গায় বসাবো চার তাহলে তিন চার বারো আগে ছিল এগারো বিয়োগ বারো তাহলে মাইনাস ওয়ান হয় তার মানে কি এই প্রথম ইকুয়েশন স্যাটিসফাইড করেছে এভাবে যদি সবগুলো স্যাটিসফাইড করে তার মানে তুমি বুঝতে পারবে তোমার ইকুয়েশন ঠিক আছে আমার মনে হয় তোমরা পারবে বাসা আর একটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করো নেক্সট পার্টে আমরা এর পরবর্তী একটা মেথড নিয়ে আলোচনা করব সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ